வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ராகி அல்வா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க ஒரு ஆஃப் கேஜி வந்து கேழ்வரகு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதை வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிறேங்க இப்போ இதை அப்படியே வந்து மிக்சியில் வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்ல கேழ்வரகு வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க இதை அப்படியே ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு விதமாக ஃபில்ட்ரு பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த அரிப்பில் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா அரிப்பில் ஃபில்ட்ரு பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபில்ட்ரை இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கணும் செகண்ட் ஃபில்ட்ரு வந்து அப்படியே துணியை வந்து நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம் துணி கவர் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ஏன்னா லாஸ்ட்டில் வந்து இந்த டஸ்டெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கும் செகண்ட் ஃபில்ட்ரு பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து டஸ்டெல்லாம் நல்லா போகுங்க இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப ஃபுல்லாக வந்துடும் இப்போ ரெண்டு டைம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க இப்போ அல்வா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாங்க இப்போ ஒரு பதினஞ்சு முந்திரி எடுத்து வச்சுருக்கோங்க இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அடுப்பு நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் நல்லா முந்திரி வந்து பொன்னேரமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வறுத்து எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ராகி பால் அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பேலன்ஸ் இருக்க நெய்யோடு நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ வந்து அப்படியே கண்டினியூவாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அப்படியே கண்டினியூவாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா அப்படியே கட்டி விழுந்துருங்க இந்த மாதிரி கண்டினியூவாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இப்போ நல்லா திக்காக வர ஆரம்பிச்சிருதுங்க இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கணுங்க ஒரு பிஞ்ச் போட்டால் போதும் உப்பு சேர்த்துக்கணும் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் சுகர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க இங்கே எவ்வளோ எவ்வளோ கிண்டுறீங்களோ நல்லா கிளறி விடுறீங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோக்கு நல்ல ஸ்மூத்தாக வரும் இப்போ நெய் சுகர் போட்டிருக்கிறதுனால நல்ல ஸ்மூத்தாக வருங்க
இந்தளவுக்கு நல்ல ஸ்மூத்தாக வருது பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போடணுங்க நெய் இது லாஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்பூன் அப்படியே விட்டுக்கணும் நல்ல இந்த கண்ணாடி பதத்துக்கு நல்லா வந்துருச்சுங்க அல்வா இப்போ நமக்கு கரெக்டான ஸ்டேஜ் வந்து வந்துருச்சுங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்ல கண்ணாடி மாதிரி நமக்கு அல்வா வந்து நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை வந்து வேற பாத்திரத்தில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ அப்படியே வந்து வேற இந்த பவுலுக்கு வந்து அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாங்க நைஸாக இருக்குதுங்க இப்போ பாருங்க பாத்திரத்தில் ஒட்டவே இல்லை இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா கிண்டி விட்டு நெய் விடுறப்ப ஒட்டாதுங்க இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுக்கோலையா முந்திரி வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் லெவல் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ நமக்கு சுவையான கேள்விறகு ராகியோட அல்வா வந்து நமக்கு கிடைச்சிருச்சுங்க இது வந்து உடம்புக்கு நல்ல ஹெல்த் ஆனது கால்சியம் ப்ரோட்டீன் எல்லாமே இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து குழந்தைங்க சில குழந்தைங்க வந்து கூழ் ராகியில் வந்து கூழ் காய்ச்சி கொடுத்தா குடிக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்வீட்டாக அல்வா மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக அவங்க சாப்பிட்டுக்குவாங்க நம்மளும் சாப்பிட்டுக்கலாம் நமக்கு வந்து போன்க்குலாம் ரொம்ப நல்லதுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிப்பியோட இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்